Yes, katika zile story kubwa ambazo nimekuandalia leo tunaanza na muziki wa singeli. Niko na Manfongo. Unaona bana Manfongo amesikia kauli ya Dula Makabila akidai kwamba yeye ndio msanii wa muziki wa singeli anayependwa zaidi Tanzania. Manfongo amelijibu vipi hivyo? Yeye akasema eti kwamba Dula Makabila anapendwa sana sasa hivi haswa na wanawake kwa sababu anajichubua. Tumezungumza naye amechukuliaje Dula Makabila kuwa verified? Msanii wa kwanza kuwa wa singeli kuwa verified lakini pia kuhusu followers wake Instagram amezungumza hivi manfongo asiopoa we rafiki mcho maji siopoa wika tena ai umo umo asiopoa ujifanya mjuaji siopoa wika tena mama mama asiopoa we rafiki mcho maji siopoa bwana kama umekuja umekuja kiunafiki nafiki hivi yani bwana vipi vipi instagram una followers wangapi bwana kwa hivyo hii imekuja baada ya Dula Makabila kuwa verified na kusema kwamba yeye ndio msanii ambaye anapendwa zaidi wa Kisingeli. Ah, siku zote ujue anayejua ajisifia anasifiwa na watu. Sasa wewe oh, ukisema Dula Makabila anasema, hajasema watu anasema yeye. Watu hajasema yeye ndo anasema. Mm. So la yeye kuwa verified account yake Instagram kupigwa kitiki. Unachukuliaje? Ni kama uh, mmetukuka sasa kwenye huu muziki mmekuwa mnakifuatiliwa haswa au unachukuliaje? Ya kuwekiwa ya kitiki yani ni mojawapo nayo kama historia mbona sisi wengine tuna viewers kubwa sana katika YouTube huko tuna milioni na maraki nini si unajua. Kwa ina maana yeye ana video ambayo inofika viewers milioni. Kwa hiyo ni mmoja hapo ambao watu wakapiga na sisi kuna hatua tumepiga. Kwa hiyo ukiangalia moja mbili tatu unajua kabisa kwamba asipopiga hatua fulani atapiga hatua fulani. Hiyo ni hatua moja hapo yeye ambao wamepiga ambao nzuri katika mtandao. Ya, na hata si wenyewe tu upo katika mtandao sema mimi mtandao wangu situmiki vile kusema kama kujaonyesha onyesha kwamba nafanya nini nafanya nini mimi mtandao wangu kwa ajili ya kazi zangu tu. Hmm. Ya yeah, kisimama kisema kwamba yeye ndo msanii wa kwanza kisingeli ambaye anapendwa wengine nyinyi wote kama wasindikizaji hii unatafsiri vipi Uongo babu anayeweza ajisifia na sifiwa na watu mm, labda aseme mimi mzuri najichubua naonekana muonekano mzuri hapo kweli lakini si sema unapendwa wewe ukamzungumzia nafsi ya mtu hata siku moja Wana kuniambia mwamba anajichubua anacheza kitaulo kama anacheza kitaulo si ndio utasema mimi mzuri napendwa sana yani siku zote ujue mablaza men mablaza men ndio anasema mimi mzuri napendwa si unajua lakini siku zote mtu mzuri ajisifii si unajua kwamba mimi mzuri si nina muonekano na nini mtu anaambiwa na watu sifa unazipata kwa watu sasa yeye nani aliyokuambia dola makabila mzuri wewe hapo unani hoji mimi yeye yeah, amezungumza hayo kwa maana kwamba sio uzuri kupendwa kupendwa kwenye kazi zake za kimuziki vipi kuhusu kujichubua kwake pale ndo alipokuwa mzuri pale. Mm, kujichubua pale pale mzuri. Mm. Unataka kuniambia Dula Makabila kama nyoshi sio? Yaani alipojichubua kawa mzuri eh. Yeah. Lakini <laughs> sio mzuri kusema katika kazi. Katika kazi anataja majina kila siku. Kila ngoma yake anotoa amna ngoma siotoa Dula bila kumtaja Manifongo. Kila ngoma Manifongo. Kila ngoma Manifongo. Kwa na imani nawapa sana stress ndio maana wananizungumzia. Kama ilikuwa posi wapi stress wasinge nizungumzia. Mm. Safi, mimi nilichukua ile nalipeka kwenye TV. Wazee wa vitaulo. <laughs> bwana mimi bwana mistaki mambo yenu bwana bwana duwe. Alafu wewe kibabu ujue mimi nakuheshimu ujue. Kibabu tuheshimiane bwana. Kibabu hebu tuheshimiane bwana. Dula makabila amewakalisha. Kukalisha vipi yani? Mbona sielewi bablai? Mm? Yuko verified. Yeah. Mimi ma maneno ya kishangingi shangingi waga sifagiliagi mzee mimi na mambo yangu nafuatilia mambo yangu ya kiutuzima ndio maana sinaga maisha ya kuekti katika mitandao kujionyesha onyesha mimi mambo yangu ile kazi kazi tu si unajua eh e, sinaga maisha ya kuekti katika maisha yangu wateke kwenye sini ya walete kushoto ai wateke kwenye sini ya walete kulia tena kilo kwa ai mama kilo kwa mama mashe kilo kwa wika mama kilo kwa manyuka manyuka yeshe tena manyuka